അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ടൂർ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടർക്കീഷിലൊക്കെയും റോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തേങ്ങ അത് നമ്മൾ ചിരകി എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഷെല്ല് മാറ്റി പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഓരോരോ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷെല്ല് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഷെല്ല് മാറ്റിയിട്ട് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ പുറത്തുള്ള ആ ബ്രൗൺ സ്കിന്നില്ല അതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊരു മാറ്റാം ബ്രൗൺ കളർ തീരെ പാടില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റി സ്കിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ഇതുമ്മ ബ്രൗൺ കളറേ പാടില്ല അത് തീരെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരേപോലെ ഗ്രൈൻഡായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെ ചില വലിയ പീസസായിട്ട് കിടക്കും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കുറേ നേരം അടിക്കരുത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പരുവത്തുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇത്ര ആവണം നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം ഇത്ര ആ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കുറേ നേരം അടിക്കരുത് മെല്ലെ മെല്ലെ നോക്കിയിട്ട് അടിക്കുക ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം തീരെ വെള്ളം പാടില്ല ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇടരുത് കാരണം അതിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് മാറും തേങ്ങയുടെ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വറ്റിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ അടിയിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരും ഈ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെള്ള കളറാവും പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറാവും അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി അത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കുന്ന നിൽക്കരുത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിലും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തേങ്ങ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതേ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ മതി പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചുള്ള ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റിന് മുന്നേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മളത് അതിൽ ആ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വ